ante el gran número de casos de violencia hacia las mujeres que se han reportado en Nicaragua y sobre todo en las comunidades de Bluefields, entrevistamos al doctor Rubén Dávila, director del CAPS, quien aseguró que esto es un problema de salud mental que en la mayoría de veces termina en agresiones físicas o asesinatos. Ellas llegan a sentir eh, el, la autoculpa de todo lo que pasa es producto de ella. Es más, llegan a sentir vergüenza llegan a descalificarse a sí mismo. O sea que la violencia o estar conviviendo con una persona nociva, una persona tóxica, pues lógicamente te llega a minimizar al más mínimo de la expresión como ser humano. Tu autoestima y tu seguridad se llega a consumir al grado tal que tú no vas a buscar ayuda. Y lo otro es de que, bueno, mmm, la familia de la cual te ha aislado, pues lógicamente las pocas veces que logras a tener con, contacto con ellos, pues lógicamente te echan la culpa también. Y entonces vienen a sumarse un montón de cosas. Y muchas de estas personas llegan a experimentar el deseo de no existir. Muchos se quieren suicidar, muchos no quieren vivir, porque han sentido el, la, el sentido de, de pertenencia, el sentido de vida, de, de emociones, de seguir adelante pues desaparece entonces muchas de ellas llegan a, a, a querer suicidarse o intentan suicidarse y lo lastimoso es cuando tú tienes hijos porque esos niños o esas niñas van a ver ese modelo y lógicamente vamos a estar creando a esos niños que tienen esa primera infancia que es muy determinante para tener hombres y mujeres sanos pues lógicamente estamos creando casualmente niños que en un futuro van a ser personas adultas enfermas con estas mismas conductas o características Doctor, hay, un, hay algo que usted menciona muy importante porque la misma familia le dice a la mujer abusada más que todo vos no lo dejas porque no querés ¿hay alguna dependencia doctor de las mujeres con los hombres con este tipo de relaciones? Pues sí, hay, hay un síndrome que se llama el síndrome de Estocolmo que es donde el, la persona víctima llega a experimentar placer, llega a enamorarse. Esto es una entidad patológica, enfermiza, ¿okay? y ustedes van a ver, como la expresión tú lo has dicho, has dicho muy bien, eh, la mujer si no tiene aquel que le provoca sufrimiento y dolor, sufre. Se enamoran completamente de, 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 de ese entorno que es tan nocivo, y es ahí donde la parte psicológica comienza a trabajar. Es donde ahí la familia debe de apoyar a esta persona que realmente la está pasando muy mal, que tiene una dependencia, que ha dejado todos sus valores, una serie de creencias, pues se han desaparecido y han aparecido estas, que vienen a hacerle solamente daño y ocasionarle mucho dolor y sufrimiento, entonces es muy frecuente, se da casualmente en las personas que viven mucha violencia eh, física, psicológica y a veces hasta sexual. Muchas niñas que son abusadas sexualmente eh, por el papá, por el tío, por el padrastro, por el, el vecino adulto, pues lógicamente llegan a enamorarse, llegan a experimentar esto. Pero esto no es más que una manifestación que viven las víctimas. Una vez que las comenzamos a tratar, a abordarla, pues lógicamente ellas van despertando, van creciendo e identificando que realmente son producto del de abuso de otra persona y estas personas generalmente son aquellas que tienen poder sobre ellas. Generalmente que son menores, pues va a ser el papá, va a ser el abuelo, va a ser el padastro o va a ser un hermano mayor el que va a estar abusando de estas pequeñas o de estos pequeños porque también se está dando con los niños primero tiene que ten, tenemos que entender que la persona abusadora va a ser muy seductora cada vez que la mujer esté diciendo ya se terminó hasta aquí ¿no? o viceversa cada vez que el hombre dice se terminó que cuente que esto se da en menor cuantía pues lógicamente vienen las falsas promesas vienen las, las Todas la, 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 las propuestas eh, increíbles que se pueden dar, 
y la persona que quiere salir inmediatamente cae nuevamente, se engancha y comienza en un ciclo. Es un ciclo que nunca termina. Cuando las personas ya deciden salirse de estos ciclos, es cuando de pronto un ente externo llega a incidir. ¿Qué de pronto, es un ente externo, doctor? Por lo menos puede ser que alguien de la familia de la persona abusada llega a tener vínculo, llega a incidir, la llega a despertar. O de pronto decide la persona ir donde un terapeuta. De pronto puede ser que hable con su líder espiritual y es un hombre muy empoderado en los derechos de la mujer. Y entonces comienza. O una lideresa. O de pronto su hijo o su hija que tiene un desarrollo emocional grande comienza, mamá, esto no, esto no está bien. Entonces comienza a ver a alguien que comienza a romper la dinámica que viene la persona teniendo o de pronto la persona se pone a ver una serie de televisión donde se habla de violencia y de pronto la mujer dice, ah, ah, más B, más C, a mí me está pasando todo esto, entonces yo estoy viviendo violencia. Y son elementos que de pronto hacen que la dinámica se modifique un poco y la persona busque ayuda y ahí donde nosotros vamos trabajándola porque es la persona que tiene que tomar la decisión. Cuando son menores de edad, inmediatamente nosotros denunciamos a lo que es a la fiscalía o a la policía porque es un menor. Pero cuando son personas adultas, pues trabajamos para que ellas tomen sus propias decisiones. Porque de pronto va a decir, ay, que el doctor Dávila fue el que me dijo que lo dejara o la dejara. Y eso no es el objetivo. Es que la persona se dé cuenta, se identifique que no la está pasando bien, que no es feliz, que no es lo que esperaba y que puede aspirar a algo mejor.